நாளான நவராத்திரி திருநாளில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நேற்று தொடங்கி நம்ம சரஸ்வதி விஷயமா நிறைய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரஸ்வதி அறுபத்தி நாலு கலைகளில் எல்லாமே நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய திறமை படைத்தவள் மகா சரஸ்வதி அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கு சரஸ்வதியோட வேற பரிமாணங்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ வலிமை அப்படின்னா அதை மூணு விதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பலம் ஓஜஸ் சஹஸ் அப்படின்னு பலம் அப்படின்னா நமக்கு உடம்புல இருக்கிற அந்த ஒரு சக்தி இல்லையா அதை பலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓஜஸ் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் நம்ம தாங்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இப்போ வெளியில நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதை எப்படி நம்ம உள்வாங்கிண்டு நம்மளோட இந்த கண்ணு மூக்கு காது இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இது வழியா அதை சரியான பயன் எப்படி படுத்த போறோமோ அதுக்கு ஓஜஸ் அப்படின்பா நம்மள்ட்ட இருக்கிற விஷயத்தை எப்படி சரியா பயன்படுத்துறோம் அப்படிங்கிறத ஓஜஸ் அப்படின்பா சஹஸ் அப்படின்னா நம்மளோட மனசோட சக்தி அதாவது வைராகியம்னு சொல்லலாம் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம செஞ்சு முடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சக்தி வேணும் இல்லையா அதை சஹஸ் அப்படின்பா இப்போ எல்லாருக்குமே இந்த மூணு விஷயமும் தேவை ஆனால் சாதாரணமாக சொல்றது என்னன்னா ஆண்களுக்கு பலமானது அதிகம் பெண்களை கம்பேர் பண்ணால் ஆண்களுக்கு பலமானது அதிகம் பெண்களுக்கு ஓஜஸும் சஹஸும் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லுவா அதனால நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பெண்களை பாதுகாக்கணும் பெண்களுக்கு அதிக சுதந்திரம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவா ஆனால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த உடல் பலம் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் பெண்களை பாதுகாக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஓஜஸும் சகசும் ரொம்ப அதிகம் அந்த மாதிரி பொக்கிஷத்தை அப்படியே நம்ம சாதாரணமா வச்சுக்க முடியாது வீட்டுல ஒரு வைரம் இருக்கு ஒரு தங்க நகை இருக்குன்னா அது எப்படி நம்ம பேணி பாதுகாப்போம் எல்லா இடத்துலயும் போட மாட்டோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவள் பெண் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா அப்போ இந்த சரஸ்வதியானவள் நம்மளுக்கு ஓஜஸுக்கும் சகசுக்கும் அதிபதி துர்கை நம்ம பலத்துக்கு அதிபதின்னு பார்த்தோம் இல்லையா சரஸ்வதி நமக்கு ஓஜஸும் சகசும் கொடுப்பா அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு பெண்ணும் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அப்போ அந்த அளவுக்கு ஞானம் நம்மளுக்கு இருக்கா அவ்வளவு அறிவாய்ந்தவர்களா பெண்கள் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வைராகியம் இருக்கானா அவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு நிறைய பேர் இதுக்கு முன்னாடி நடத்தி காமிச்சிருக்கா ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் பத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அத்வைத்த சித்தாந்தத்தை நிலைநாட்டினவர் ஆதிசங்கரர் மண்டன மிஸ்ரா அப்படின்னு இன்னும் ஒரு ஞானி ஒருத்தர் இருந்தார் நிறைய விஷயங்கள் அவர் கத்திருந்தார் அவருக்கும் ஆதிசங்கருக்கும் ஒரு தடவை ஒரு வாக்குவாதம் நடக்குது அதாவது அந்த காலத்துல எல்லாம் என்னன்னா திக்விஜய யாத்ரா அப்படின்னு பண்ணுவா அவாவா அவாவாலோட மதத்தை வந்து ஸ்தாபனம் பண்ணணும்பா அப்போ அதை எதிர்க்கிறவா நல்ல ஒரு வாதம் பண்ணுவா அந்த வாதத்துல யாரு வெற்றி கொண்டாரோ அதை பொறுத்து அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுவா இப்போ ஆதிசங்கரரும் மண்டன மிஸ்ரரும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் ஒரு வாக்குவாதம் பண்றா அந்த நேரத்துல யாரு ஜெயிக்கிறா அப்படின்னு நிர்ணயம் பண்ணணும் இவா ரெண்டு பேருமே ஆஹ் அதி புத்திசாலிகள் அவாவா வந்து ஒரு ஆச்சாரியன் தன்மை ரொம்ப படித்தவர்கள் மெத்த படித்தவர்கள் அப்போ இவா ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் யார் வந்து இவாளுக்கு நிர்ணயம் கொடுக்க முடியும் யார் ஜெயிச்சா அப்படின்னு யாரால் சொல்ல முடியும் அப்படின்னா ஆதிசங்கரர் சொல்கிறார் அந்த மண்டன மிஸ்ரா யாரை எதிர்த்து இவர் இப்போ பேசுகிறாரோ அவரோட மனைவி இருக்கா இல்லையா அவங்க பேர் உபய பாரதி உபய பாரதியே நடுவராக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறா உபய பாரதி நடுவரா அப்போ ரெண்டு பிரச்சனை இருக்குமே நம்மளுக்கு ஒன்று தன்னோட கணவனுக்கு தான் அவ பேசுவா இல்லையா எந்த மனைவியுமே கணவனுக்காக பேசுவா அப்படிங்கிறது சாதாரணமா உலகறிந்த விஷயம் ரெண்டாவது அவளுக்கு அந்த அளவுக்கு விஷயம் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கிறா அப்போ உபய பாரதி ஆதிசங்கரருக்கு நடுநிலை வாய்க்கிற அளவுக்கு ஞானம் படைத்தவளா இருந்திருக்கா ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த ரெண்டு பேரும் அந்த போட்டியில கடைசியில ஆதிசங்கரர் தான் வெற்றி பெற்றார் அப்படின்னு உதய பாரதியோட கருத்து அதனால என்ன ஆச்சுன்னா தன்னோட கணவனே சந்யாசம் வாங்கிக்கடும் அப்படிங்கிற நிலைக்கு போனா அப்போ வீடு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு துறவியா மாறிட்டார் மண்டன மிஸ்டர் அவரை தொடர்ந்து இவங்களும் எல்லாத்தையும் வந்து விட்டுட்டு போயிட்டா அப்படிங்கிறது சரித்திரம் அப்போ அந்த அளவுக்கு ஞானம் படைத்தவர்கள் பெண்கள் இருந்திருக்கா அந்த அளவுக்கு ஓஜஸும் சகசும் படைத்தவர்கள் பெண்கள் இருந்திருக்கா அந்த உபய பாரதி சாக்ஷாத் மகா சரஸ்வதியோட அம்சம் அப்படின்னும் சொல்லப்பட்டிருக்கா அப்போ இந்த மாதிரி பல்வேறு பெண்கள் நம்மளுக்கு இருந்திருக்கா இந்த உபயபாரதி அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஞானியா நிறைய சிஷியர்களை வச்சுட்டு 
வேதாந்தங்கள் எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருந்தாலாம் அப்போ கங்கை நதி தீரத்தில் ஒரு நாளைக்கு தன்னோட சிஷியர்கள் எல்லாம் கூட்டிண்டு அங்கே தீர்த்தம் எடுத்துன்னு வர போயிருக்கா அந்த நேரத்தில் ஒரு பிரம்ம ஜானி ஒருத்தர் படுத்துன்னு இருந்திருக்கார் அவர் எல்லாத்தையும் திறந்தவர் ஆனால் ஒரு சின்ன பானை மேலே அவருக்கு அவ்வளோ ஆசையாம் அவர் தூங்கும் போது கூட அந்த பானையை தலையில் வச்சுன்னு தான் தூங்குவாராம் அது எங்கேயாவது காணாம போயிட போகுதேன்னு சொல்லிட்டு இந்த உபய பாரதி அவங்களுக்கு ஏன் இதில் மட்டும் இவருக்கு ஆசை இதையும் அவர் திறந்தா தானே சரி அப்படின்னு தோணுறதுனால அந்த பக்கமாக போகும்போது எப்படி எதுலையாவது பற்று இருக்கிறவங்க பிரம்ம ஜானின்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே போகிறா அதை கேட்டு இவருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுறது என்ன எப்படி அப்படி சொல்ல போச்சு அப்படின்னு அந்த பானையை தூக்கி போட்டு உடச்சிடுறார் அப்போது உபய பாரதி சொல்கிறா இது என்னோடது அப்படிங்கிற ஒரு பற்று தான் இருக்குதுன்னு நினச்சேன் ஆனால் உங்களுக்கு நான் அப்படிங்கிற அகங்காரமும் இருக்கே அப்படின்னு சொன்னான் அதை கேட்டு இவருக்கு மனம் தெளிந்து ஆஹா அகங்காரமும் மமகாரமும் எப்படி என்னை வந்து கண்ணை மறைச்சிடுது அப்படின்ட்டு அவர் தன்னைத்தானே உணர்ந்தார் அப்படின்னு சரித்திரத்தில் சொல்லியிருக்கு அப்போது இந்த மாதிரி பெண்கள் நம்மளோட வரலாற்றில் பல பேர் இருந்திருக்கா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த மாதிரி வீரம் தைரியம் தனக்குன்னு ஒன்றும் இல்லாமல் மற்றவங்களுக்காக என்ன வேணா இழுத்து பண்ணக்கூடிய அந்த திறமை அந்த கருணை மற்ற வாழ்க்கை எல்லாமே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பறிவு எல்லாம் உடையவள் பெண் இந்த நவராத்திரியில் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குணங்கள் இந்த மாதிரி நம்மளோட பெரியவங்கள் அவங்கள பற்றியெல்லாம் நிறைய விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அறியாத விஷயங்களை மீண்டும் அறிவோம் நாளை உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்